இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து யூனிட் டிஜிட்ஸ் கான்செப்ட்ஸாகவும் அது எக்ஸாம் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் யூனிட் டிஜிட் ரிலேட்டடாக ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சேனலில் ஒரு வீடியோ வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த கான்செப்ட்டை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ எக்ஸாம் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் தம்னையில் ஒரு சம் பார்த்துருப்பீங்க அதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்பர் சிஸ்டத்தில் நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது யூனி டிஜிட்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ரிமைண்டர் தீரம் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து யூனி டிஜிட்ஸை வந்து ஒரு தடவை கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படிலாம் வந்து இதில் வரும் எக்ஸாம்ஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு அந்த கான்செப்ட் வந்து கான்செப்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஷின்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறது வந்து இந்த நேற்று பார்த்த கான்செப்டை ஒரே ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட நம்பர்ஸ் வந்து இந்த நாலு நம்பரில் ஏதாச்சும் ஒன்றில் எண்ட் ஆச்சுன்னா ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த நாலு நம்பரில் ஏதாச்சும் ஒன்று எண்ட் எண்ட் ஆச்சுன்னா அதே நம்பர் தான் ஆன்சர் வரப்போகுது ஒரு நம்பர் ஜீரோவில் முடியுது அப்படின்னாலும் ஜீரோ தான் நமக்கு யூனிட் டிஜிட் இப்போ ஒன்றில் முடியுது அப்படினாலும் ஒன்று தான் நமக்கு யூனிட் டிஜிட் ஃபைவ்ல முடியுது அப்படினாலும் ஃபைவ் தான் யூனிட் டிஜிட் சிக்ஸில் முடியுது அப்படினாலும் சிக்ஸ் தான் யூனிட் டிஜிட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த பவர் பவரை இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த பவர் நமக்கு யூனிட் டிஜிட்ஸ் வந்து சேமாக தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த நாலு நம்பருக்கு வந்து நமக்கு எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இப்போ அடுத்தது வந்து ஃபோர் நைன் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் முடியுது ஒரு கொஷின் வந்து கொஷினோட யூனிட் டிஜிட்ஸ் வந்து ஃபோர் நைன் இதில் முடியுது அப்படின்னா அது எப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது ஃபோர் ஃபோர் பவர் என் ஃபோருக்கு பவரில் என் இருக்குது அந்த அந்த பவர் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எப்பயுமே யூனிட் டிஜிட் வில் பி சிக்ஸு தான் இதே அந்த பவர் வந்து ஆடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எப்பயுமே யூனிட் டிஜிட் வில் பி ஃபோர் தான் ஸோ ஃபோருக்கு பவரில் ஃபோருக்கு பவரில் வந்து அந்த வேல்யூ வந்து ஈவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சிக்ஸு இதே அந்த பவர் வந்து ஆடாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆன்சர் வில் பி ஃபோர் அடுத்து நைனுக்கு பார்க்குறோம் இப்போது நைன் நைனுக்கு பவர் நைனில் உள்ள பவர் நைன் பவர் எண் அந்த எண் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு யூனிட் டிஜிட் வந்து ஒன் ஆன்சர் வந்து ஒன்று இதே வந்து எண் வந்து இப்போது எண் வந்து ஆடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து எப்பயுமே என்ன வரப்போகுதுன்னா நைன் தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன் தான் வரப்போகுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாலு நம்பர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கும் ஃபோர் நைன் இப்படி இந்த நாலு ஆறு நம்பரில் எண்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி நமக்கு தெரியும் இன்னொரு நாலு நம்பர் நமக்கு இருக்குது இப்போது டூ த்ரீ செவன் எயிட் இந்த நாலு நம்பர் இந்த நாலு நம்பரில் எண்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி நம்ம போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போது இங்கே என்ன முடியுது இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சம் பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சிடும் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ செவன் பவர் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ இதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து செவன் இதில் ஒன்னா மேலே என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி செவன் இந்த ஃபார்ட்டி செவனை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறோம் எல்லாமே இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இங்கே ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இங்கே இங்கே வந்து ஒரு பத்து டிஜிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க மேலே பவரில் நம்ம கடைசி ரெண்டு டிஜிட் தான் எடுக்க போகிறோம் அதுதான் நமக்கு தேவை ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டால் லெவன் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நமக்கு பாக்கி வந்து ரிமைண்டர் வந்து த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ கிடைக்கிது த்ரீ கிடச்சிதுன்னா இங்கே என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது செவன் பவர் த்ரீ செவன் க்யூப் எவ்வளோ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ த்ரீ வில் பி த ஆன்சர் த்ரீ தான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் ஆகுது இதே சம் இப்போது ஒன் டூ த்ரீ செவன் இங்கே வந்து நாலு டிஜிட் இருக்குது மேலே ஒன் டூ சிக்ஸ் நைன் நாலு டிஜிட் இருக்குது இங்கே ரெண்டு தான் இருந்துச்சு இங்கே நாலு இருக்குது நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ண போகிறோம் கடைசி ரெண்டு தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் டிவைட் பை ஃபோர் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி எயிட் வரப்போகுது ரிமைண்டர் வில் பி ஒன் ஸோ செவன் பவர் ஒன் செவன் செவன் வில் பி த ஆன்சர் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு நேற்று நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே வந்து இப்போ ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிட்டு இப்போது சம்குள்ளே போகலாம் சம்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு சம்மாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சம்குள்ளே போகலாம் இப்
இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சம்மாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடுத்த அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இப்போது அடுத்த சம் இப்போ அடுத்த சம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த சமில் ஃபைவ் செவன் த்ரீ பவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ டூ இங்கே ஒன் இன்ட்டு டூன்னு இருக்குது ஸோ இந்த கடைசி நம்பர் இந்த கடைசி நம்பர் இங்கே இவ்வளோ பெரிய நம்பர் நீங்கள் முந்தையில் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம யூனிட் வச்சுட்டு தான் கடைசியில் உள்ள நம்பர் மட்டும் தேவை ஸோ இங்கே ஒன் இன்ட்டு டூ இருக்குது பவரில் எதுவுமே இல்லை அதனால் டேரெக்டாக ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இங்கே டூ தான் வரப்போகுது ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது த்ரீ பவர் மேலே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போகிறால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் ரிமைண்டர் ஒன் வரப்போகுது ஸோ த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ என்ன ஆன்சர் வரப்போகுது ஆன்சர் வில் பி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஃபைவ் சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கும் சம் போக போக கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் சிம்பிள் டாபிக் மூணே மூணு தான் மூணே மூணு கான்செப்ட் தான் இருக்குது ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் என்டானா என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபோர் நைனில் என்டானா என்ன ப்ரொசீஜர் டூ த்ரீ செவன் எயிட் அதில் என்டானா என்ன ப்ரொசீஜர் இது மூணு தான் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் யூனிஜிட்டில் எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் வாட் எவர் த சம் நம்ம எப்படினாலும் அதை சால்வ் பண்ணலாம் கான்செப்ட்ஸை வந்து கிளியராக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ அடுத்த சம் அடுத்த சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியான சம் ஆனால் ஈஸி சம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இங்கே வந்து எயிட் இருக்குது எயிட் பவர் இங்கே யூனிட் டிஜிட் வந்து எயிட் இருக்குது மேலே என்ன இருக்குது எயிட்டி நைன் இருக்குது ஸோ எயிட்டி நைனை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா ரிமைண்டர் என்ன வரப்போகுது எயிட்டி எயிட் ஸோ ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று தான் வரப்போகுது ஸோ எயிட் பவர் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்து வந்து எனக்கு நைன் இருக்குது இங்கே எயிட்டி நைனை நம்ம வந்து இதே தான் சேம் தான் எயிட்டி நைனை ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் வில் பி ஒன் ஸோ நைன் பவர் ஒன் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் எயிட் இருக்குது ஸோ எயிட் பவர் இங்கே சிக்ஸ்டி செவன் இருக்குது சிக்ஸ்டி செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டால் ரிமைண்டர் வில் த்ரீ ஸோ எயிட் பவர் த்ரீ எயிட் பவர் த்ரீ வந்துருக்கு ஸோ த்ரீ எயிட் பவர் த்ரீ ஸோ எயிட் ப்ளஸ் நைன் எயிட் பவர் த்ரீ எயிட் பவர் த்ரீ எயிட் க்யூப் என்ன ஃபைவ் ஒன் டூ ஸோ டூ தான் வந்து நமக்கு ரிமைண்டர் வரப்போகுது ஸோ டூ டூ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் எவ்வளோ நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் லெவன் ப்ளஸ் எயிட் நைன்டீன் பத்தொம்போது ஸோ இப்போ ஒம்பது தான் வந்து நமக்கு நைன் தான் வில் பி த ஆன்சர் நைன் தான் யூனிட் கிட்ஸ் ஸோ செம்ம பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பின்னாடி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் ஒதுக்கிறத விட ஸோ சிம்பிளாக கடைசியில் என்ன என்ன யூனிட் ஜிட் இருக்குது பவரில் என்ன இருக்குது இதை பார்த்துட்டு மேக்ஸிமம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான டைம் டென் செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் எந்த சம் வந்தோம் வாட் எவர் த சம் டைம் வில் பி டென் செகண்ட் போக போக அது இன்னும் கம்மி பண்ணிட்டு கூட ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் கூட பார்த்தோன்னே பென் பேப்பர் எடுக்காமலே ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க நிறைய சார ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த சம் போகிறோம் அடுத்த சம் போனோன்னா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் பவர் த்ரீ செவன் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஃபோர் பவர் த்ரீ செவன் த்ரீ சேம் தான் ஃபோர்னு இருக்குது ஃபோர்னு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம்னா செகண்ட் கான்செப்ட் ஃபோருக்கு பவரில் ஈவன் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு யூனிட் ஜிட்ஸ் வில் பி சிக்ஸ் வில் பி சிக்ஸாக வரும் இதே ஃபோருக்கு பவரில் ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு யூனிட் ஜிட்ஸ் வில் பி என்ன வரப்போகுது ஃபோர் தான் வரப்போகுது ஓகேயா அப்போ இங்கே வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபோர் பவரில் பவர் வந்து என்னவாக இருக்குது நமக்கு ஈவனாக இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் நம்ம இங்கே வரப்போகுது இங்கே வந்து ப்ளஸ் இங்கே வந்து நமக்கு ஈவனாக இருக்குது ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஸோ டென் தான் வருது ஸோ ஜீரோ தான் ஆன்சர் நமக்கு இந்த சமுக்கான ஆன்சர் ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகலாம் சாரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியுதா இந்த கொஷின் வந்து ஒன் த்ரீ செவன் பவர் தேர்ட்டீன் டு த பவர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் த்ரீ செவன் இருக்குது அதுக்கு மேலே தேர்ட்டீன் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னே பயப்படுறதுக்கு இல்லை ஒரு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஏ பவர் ஏ பவர் எம் பவர் என் ஸோ ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என்னு நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் அவ்வளோதான் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி
so answer will be 3 answer will be 3 the answer okay in the question can answer 3 உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இந்த கொஷினில் டவுட் இருக்குது இதில் இந்த கொஷினை வேறு மாதிரி போடலாம் ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் எது ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கனாலும் நம்ம இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் அந்த சம்மை வேறு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை அதை வந்து அந்த சம்மை இன்னொரு தடவை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த கொஷின் அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பவர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பவர் நைன்டி ஒன் இன்ட்டு செவன்டி த்ரீ பவர் தேர்ட்டி செவன் இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் இருந்தால் என்ன மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஈவனாக ஆடான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபோர் இருந்தால் மேலே நைன்டி ஒன் இருக்குது நைன்டி ஒன்னுங்கிறது ஆடு ஸோ ஃபோர் பவர் ஆடு இருந்துச்சா ஃபோர் தான் நமக்கு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது ஓகே த்ரீ இருக்குது மேலே தேர்ட்டி செவன் இருக்குது தேர்ட்டி செவனை ஃபோர் ஆலாக டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வில் பி ஒன் தான் வரப்போகுது ரிமைண்டர் வில் பி ஒன் ஸோ த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ தான் வரப்போகுது ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஸோ ஆன்சர் வில் பி டூ சிம்பிளா ஸோ இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஃபோருக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஆர்டர் இருக்குது ஸோ ஆர்டர் இருந்தால் என்ன வரப்போகுது இவன் அடிச்சுட்டு வந்து ஃபோர் தான் வரப்போகுது அடுத்து இன்ட்டு இடையில் வந்து இன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ட்டு கொடுக்குறோம் இன்ட்டு கொடுத்துட்டு செவன்டி செவன்டி த்ரீ பவர் தேர்ட்டி செவன் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ இருந்துச்சுன்னா மேலே தேர்ட்டி செவனை ஃபோர் ஆல்ட்டு வெயிட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸோ ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு ஒன்று வருது ஒன்று வந்துச்சுன்னா த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ ஸோ ஃபோர் இன்ட் த்ரீ டுவெல் ஸோ டூ தான் வந்து யூனிட் டிஜிட்ஸ் ஓகே இப்போது அடுத்த சம் போகலாம் அடுத்த சம் போகிறோம் அடுத்த சமில் இது வந்து அடுத்த சம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதான சம் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான சம் இப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் மேலே இரஸ்பெக்டிவாக அந்த பவர் நமக்கு ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ மேலே எவ்வளோ பவர் தௌசண்ட் வந்தாலும் சரி டென் தௌசண்ட் வந்தாலும் சரி நமக்கு யூனிட் டிஜிட்டு இந்த இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் பவர் ஃபைவ்க்கு ஒன்று தான் வரப்போகுது இப்போ மைனஸ் சம் பவர் ஃபோர்னா நம்ம ஃபோர் ஆ ஃபோர் நம்ம எப்போயுமே மேலே வந்துச்சுன்னா ஃபோர் ஆல்ட்டு வெயிட் பண்ணோம் ஸோ ஒரு ஃபோராக ஃபோர் ஆல்ட்டு வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ வரும் ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபோர் இருந்தால் எடுத்துக்கணும் ஸோ செவன் பவர் ஃபோர் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரப்போகுதுன்னா செவன் பவர் ஃபோர்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு செவன் செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ நமக்கு யூனிட் ஜிட் செவன் பவர் ஃபோருக்கு ஒன்று தான் வரப்போகுது அடுத்து நைன் நைன் பவர் நைனுக்கு வந்து நமக்கு இதில் வந்துச்சு ஆர்டரில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு நைன் தான் வரப்போகுது ஆன்சர் ஸோ ஒன் மைனஸ் டென் ஒன் மைனஸ் டென்னு தான் இங்கே இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் டென் மைனஸ் நைன் தான் வந்து இன்டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ நமக்கு எப்பயுமே இன்டிஜிட்ஸ் வந்து இதில் தான் வரணும் பாசிட்டிவில் தான் வரணும் ஸோ இதோட நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஒன் லெவன் மைனஸ் டென் ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஒன் ஓகே ஆன்சர் வில் பி ஒன் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போது சிக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்போ ஏதோ ஒரு சம்மில் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் அப்படின்னு வருதுன்னா இதுக்கு யூனிட் டிஜிட் இருக்கும் அப்படின்னு சிக்ஸ் மைனஸ் டென் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் சேர்க்குறோம் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டென் ஸோ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸுங்கிறது தான் யூனிட் டிஜிட்டாக வரப்போகுது ஸோ ஒரு சம்முக்கு வந்துச்சுன்னா சொல்கிறோம் இந்த சம்முக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன் தான் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் இதுதான் இந்த கொஷின் தான் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாயில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே ஃபேக்டோரியல்னால் என்னென்னு தெரியும் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னால் ஒன் டூ ஃபேக்டோரியல்னால் டூ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னால் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னால் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஓகே ஸோ அதோடய வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டேரெக்டாக நான் வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் என்னென்னு கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் யாருக்கா என்ன ஆன்சர் தெரியுமா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கூட ஆன்சர் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியலோட ஆன்சர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஆன்சர் வில் பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேக்டோரியலுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இதை ஏன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த சம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபேக்டரியோட வேல்யூ கொஞ்சம் தேவை மட்டுவிலை பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல ஸோ ஃபைவ் கொ
அப்படின்னா என்ன வரும் டுவெல் இன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதோடய யூனிட் டிஜிட் ஃபோர் அடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஃபையோட ஃபை ஃபையோட ஃபை ஃபேக்டரோட வேல்யூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அதோடய யூனிட் டிஜிட் இதில் தான் வரப்போகுது இப்போ அடுத்து நீங்கள் சிக்ஸுக்கெலாம் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா டைம் தான் வேஸ்ட் சிக்ஸுனா சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபேக்டர்லாம் என்ன வரப்போகுது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ ஓகேயா ஸோ அதான் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டரோட வேல்யூ என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேயா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு எண்ணூற்றி சிக்ஸ் ஃபேக்டரியிலும் யூனிட் டிஜிட்டு அதுக்கு ஜீரோ தான் வரப்போகுது செவன் ஃபேக்டரிகளுக்கும் யூனிட் டிஜிட் என்ன வரப்போகுது ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ கண்டினியூஸாக ஏன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டரோட வேல்யூ வேல்யூவே ஒன் டுவெண்ட்டி தான் ஸோ அதை தாண்டி நீங்கள் எப்படி போனாலும் ஜீரோ வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது யூனிட் டிஜிட் வந்து ஸோ எயிட் ஃபேக்டரிகளுக்கும் ஜீரோ தான் நைன் ஃபேக்டரிகளுக்கும் ஜீரோ தான் ஸோ கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன தான் கிடைக்க போகுது ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க தேவையே இல்லை ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டர் வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ அப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் டென் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் ஸோ பதிமூணு ஸோ மூணு தான் நமக்கான இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் ஓகே இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் மூணு தான் ஸோ த்ரீ தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் த்ரீ தான் இதே இந்த சம்மையும் எப்படி கேட்கலான்னா இப்போது இங்கே வந்து ப்ளஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் கேட்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷனில் கொடுத்து எப்படி யூனிட் டிஜிட் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ நல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் அதை மட்டுமே போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஒன் அந்த ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த அந்த வந்து தேர்ட்டீனுங்கிறது நான் ஆட் பண்ணேன் ஸோ அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன யூனிட் டிஜிட்டாக வருதோ அதுதான் ஆன்சராக வரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படி மாற்றி கேட்கலாம்னு இருக்கும் ஃபேக்டரியில்னு பார்த்து பயப்படக்கூடாது ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட்ஸ் வச்சு எப்படி இந்த சம அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தான் நமக்கு ஆன்சர் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ கொஷின்ஸ் நிறைய டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ கடைசி சம் கடைசி சம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம் நான் போட போகிறதில்ல இந்த சம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி உனக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் பவர் செவன்ட்டி டூ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் இதோட இந்த சம்மோட யூனிட் டிஜிட் வந்து சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் இதுதான் இதோட இந்த ச இந்த இந்த கொஷினோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதுதான் கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு யூனிட் டிஜிட் எப்போயுமே கண்டுபிடிப்பீங்க அதை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது நீங்கள் இந்த இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் எடுத்து இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி வேறு வேறு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு சம் இருந்தாலும் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது ரயில்வே ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறோம் அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டவுட் இருக்குன்னா அதுலேயும் கேளுங்கள் ஸோ எப்படி எந்த சம் இருந்தாலும் டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் சம் பண்ணுறோம் கண்டினியூஸாக நம்ம வீடியோ போட்டே இருப்போம் இனிமேல் டெய்லியுமே ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் முடிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்தராக ஒவ்வொரு டாப்பிக்கான வீடியோ வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ ஹிந்தியில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் சொல்லுவாங்க நமக்கு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நமக்குலாம் புரியாது ஸோ அதனால் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண சேனல் தான் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நிறைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலை அப்படின்னாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ